Am Samstag veranstaltete der Rasse Kaninchen Zuchtverein Rosslau e.V. im Elbewerk der Schifferstadt die Kaninchen- und Geflügelkreischau. Der Verein wurde 1902 gegründet und blickt auf eine über 100 Jahre alte Tradition zurück. Zum Anlass der Kaninchen- und Geflügelkreischau wurden ca. 250 Kaninchen aus 30 Rassen und 150 Geflügel aus 32 Rassen vorgestellt. Wir befassen uns generell mit, mit der Wertehaltung der, der ganzen Rassen, der Reinrassigkeit. Das heißt, das alte Erbgut zu vermehren, um für die Leistungszuchten in den Industriegebieten äh, Ausgangsrassen zu schaffen, wo dann die ganze Eierproduktion, Fleischproduktion aufbaut. Also brauchen wir genetisch gesehen Erbgut von richtigen alten Rassen, die also erhalten werden müssen und die werden durch den Züchter erhalten, um dann für die Produktion auch voller Material zu liefern. Ein großer Teil der Ausstellung befasste sich mit Kaninchen und Hasen. In den letzten Jahren entstanden kaum neue Rassen, da das Potenzial hierfür erschöpft sei, hieß es aus Expertenkreisen. Die meisten Rassen der vorgestellten Kaninchen sind zwischen 80 und 120 Jahren alt. Besonders oft zu sehen in den Käfigen in Rosslau, der deutsche Riese. Der deutsche Riese fängt eigentlich der Welt in der Regel so mit 7,5 bis 8 Kilo an. Dann sieht er aus dem Riesen. Natürlich macht ein Riesen mit 10 Kilo ein bisschen mehr raus, aber aus tiertechnischen Gründen und der, der, der Zucht ein bisschen gerecht zu werden, gehen wir nicht mehr nach oben. Früher waren die Riesen äh, unerlaubt nach oben sichtbar. Also wir könnten, die schwersten Riesen waren eben die besten. Heute sagen wir, bei 10 Kilo soll den Schluss sein, um die Tiere nicht mit zu langen Ohren, zu starken Knochenbau irgendwie den Tierschutz ein bisschen in die Beine zu treten. Also Tierschutz wird in der Regel eigentlich groß geschrieben, so dass das auch gewahrleistet wird. Deswegen haben wir für jede Rasse eine Grenze gesetzt. Wir haben also die Zwergkaninchen, wir haben kleine Rassen, die so bis 2,5 Kilo gehen. Wir haben die Mittelrassen, die sind dann so um die 4,5 Kilo. Und haben jetzt die großen Rassen, wie gesagt, so bis 7,5 Kilo. Das ist so die Einteilung, die wollen wir nicht ausschreiten. Das ist Kaninchen ist heute liebbarer Tier, ist nicht mehr, wie es nach 45 war, um jetzt die Volksernährung sicherzustellen, da gibt es halt andere Sachen. Es wird mehr auf Qualität geachtet, ein bisschen und auf ordentliche Haltung. Wie es der Name Kaninchen und Geflügel Kreischau schon sagt, gab es auch einiges an Geflügeln Rosslau zu sehen. Vorgestellt wurden unter anderem Enten, Puten, Tauben, Truthähne und Hühner. Seit Jahren schon schrumpfen die Geflügelsparten in Dessau Rosslau weshalb man die Kaninchen- und Geflügelkreischau gemeinsam ausrichtet. Gründe hierfür sieht Günther Engel in dem hohen Zeitaufwand und viel Platz, den das Geflügel für eine artgerechte Haltung benötigt. Wer jetzt noch mehr über Geflügel und Kaninchen erfahren möchte oder Interesse hat, sich solch ein Tier zuzulegen, kann sich beim Rassekaninchenzuchtverein Rosslau e.V. melden.